বাংলাদেশে কিছু পীর আছে আশিকের আসল আছে দয়া পার্টি ভাই মহিলাদেরকে দিয়ে কথা বলেন ঠিক কিনা যে সকল পীরের দরবারে পর্দার নসিহত করা হয় না পর্দার ব্যাপারে নসিহত করা হয় না তারা পীর জাদা হতে পারে তারা হলো আস্তা হারাম জাদা কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন কথা বলেন মদিনা মদিনা ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার ও গোমহিম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হ প্রতিদিন মিথ্যের মুখোমুখী হয় বেদিন ফাঁসে কেরা করে হই চোর আজা জিলে সে গোমরাহি সুর গান করে তুলে মোহময় ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় সিরাজুল মিল্লত তুমি ফখরে দো আলম দিল বারে মৌল হো শরীফুল আম্বিয়া ইন जीवने सुंदर धर्म दिले सुंदर धर्म दिले এই ধর্মটা দিয়া মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করিমের ভিতরে বলে দিয়েছেন সবাই জুড়ে বলুন আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দুনিয়ার জীবনে আমাদের পাঠায় দিয়া এত সুন্দর একটি ধর্ম দিয়া দিলেন আমার ভাইরা ইসলাম ধর্ম দিয়ে আমাদের পাঠায় দিলেন এই ধর্ম পাঠা দিয়া দিয়া প্রশ্ন আসতে পারে হিন্দু ধর্ম খারাপ কিনা হুজুর অন্য কোন ধর্মের ব্যাপারে আপনি কি কোনো খারাপ কথা বলতেছেন কিনা আমি কোন অন্য কোন ধর্মকে আমি ছোট করছি না আমার ভাইরা সুন্দর একটা ইসলাম ধর্ম দিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের কি বলে দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে দিলেন शांति खुजे नाओ जेने रखो तुम्हारा परकाल क्षतिग्रस्त हो तुम्हारा ধর্ম বাদ দিয়া 
সন্তান এবং পরকালের ভিতরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আবার ভাইরা দুনিয়ার সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে ইসলাম ধর্ম তারা ভালো লাগে না কথা বলেন ঠিক কেনা ভালো লাগে তার স্টার জনসা ভালো লাগে তার জি বাংলা কথা বলেন ঠিক কেনা ইসলাম ধর্ম ভালো লাগে না পূজাতেও যায় আবার ঈদের নামাজেও যায় কথা বলেন ঠিক কেনা পূজাতে গিয়া পিক তুলে আবার ঈদেও গিয়া পিক তুলে কথা বলেন ঠিক কেনা কিছু কিছু মুসলমানের বাচ্চা পূজাতে গিয়ে এরকম ফটো তুলে আবার ফেসবুকে ছেড়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কেনা কিছু কিছু মুসলমান আছে ইসলাম ধর্ম ভালো লাগে না কথা বলেন ঠিক কেনা ভালো লাগে তার জি বাংলা ভালো লাগে তার ইন্ডিয়ান চ্যানেল কথা বলেন ঠিক কেনা আমাদের যুবকদের মাঝে কোন দিক দিয়ে দেখবেন এখানে অনেক সংখ্যক যুবক আছো তোমরা কষ্ট নিয়ে একটা কথা বলতে চাই দুনিয়ার জীবনে তোমরা ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে যারা নাকি অন্য কোন ধর্মের ভিতরে শান্তি তোমরা খুঁজে নাও জেনে রাখো তোমরাই হোক এবং পরকালটা তোমরা হারাচ্ছ আবার ভাইরা বর্তমান যুবকদের যে পোশাক আশাক দেখলে কি আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা কি পেশ পোশাক পরে নাবির নিচে প্যান্ট পরে নাবির উপরে শার্ট পরে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি এক মসজিদে গিয়া নামাজ পড়তে গিয়া দেখি একটা যুবক নামাজ পড়তেছেন রুকু দিতেছেন সেই যুবকটাকে আমি দেখলাম রুকু দেওয়ার সময় সেই যুবকটা যখন রুকু দিছে প্যান্টটা নাবি সাইরে আর শার্টটা মাঝখানে ফাঁক হয়ে এরকম এক হাত বিগত বেরিয়ে পড়েছে এক বিগত বেরিয়ে পড়েছে প্যান্টটা আমি দেখলাম যে হারে এই যুবকটা এই প্যান্টটা পড়েছে ঠিক আছে আমি একটু দেখি এই যদি হয় মুসলমানের পোশাক আল্লাহ রুকুতে যদি হয় এই অবস্থা শেষ দায় কি জানে আল্লাহ জানে কথা বলেন ঠিক কেনা একটু অপেক্ষা করলাম দেখি এই যুবকটার প্যান্টটার কি অবস্থা যখন যুবকটা রুপুত দিয়া কোন রকম উঠছে উঠার পরে যখন শেষ দায় গেছে দেখি ওই শেষ দায় যাওয়ার ঠেলায় প্যান্ট বের হয়ে আন্ডার প্যান্ট বেরায় পড়ছে বুঝছেন এত কবিরাগুনা হচ্ছে তো হুজুর কখন হুজুর কি করব বাজারে যাই শালি সব এই প্যান্ট অন্য এছাড়া কোন প্যান্টই নাই আজকে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে ইসলামী লেবাস থেকে দূরে সরানো হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না এমন করা হচ্ছে যুবকদেরকে বান্দর বানানো হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না ইসলামী লেবাস ভালো লাগে না ভালো লাগে সালমান খান কথা বলেন ঠিক কি না ভালো লাগে শাহরুখ খান কথা বলেন ঠিক কি না মনে আছে না গতবার বলছি দুল পরে কানে কিছু কিছু পুরুষ আছে কানে দুল লাগায় স্বর্ণের দুল লাগায় কথা বলে ঠিক কিনা কিছু কিছু পুরুষ আছে শূন্যতি দাঁড়িয়ে রাখে না এমন চুলের স্টাইল করে এদিক দিয়ে চাইছে একেবারে পুরা মাথাটা একেবারে সাদা বের এই যে এদিক দিয়ে সাদা আর চামড়া বের করে ফেলে কথা বলে ঠিক কিনা সামনে উপরে চুল আছে পাঠা একটা চুল রাখে না পাঠা পাঠা খাসি চিনেন আমরা খাসি বলি আর কি আমাদের এদিকে পাঠা মনে বলে পাঠার এরকম করে একটা উপর দিয়ে এরকম চুল থাকে না কিছু কিছু যুবকরা আছে দেখবেন এদিক দিয়ে চাইছে এই যে দিদি পাঠার মতো চুল রাখছে কথা বলেন ঠিক কিনা যদি বলা হয় ভাই বলো তুমি এটা কার স্টাইল করছো কোলে আমি তো মেসি কি আমাদের সবকিছু মনে রাখতে হবে আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের মুসলমান হতে হবে মোহান আল্লাহর বলেছেন সবাই জুড়ে বলুন আল্লাহ একবার আমার ভাইরা খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন 
10 মিনিটের মধ্যে আমি কিছু আমার কথা বলতে চাই আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন বান্দারা দুনিয়ার জীবনে তোমরা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের মা বোনেরও কিছু সমস্যা আছে কথা বলেন ঠিক কিনা পর্দা এখন আর ভালো লাগে না কথা বলেন ঠিক কিনা ইসলামী লেবাস ভালো লাগে না এখন তার ভালো লাগে তার স্টার জলসা কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি কি বলবো এমন পোশাক পরে পর্দা ভালো লাগে না বিয়েতে যায় বিয়েতে যদি পর্দা দেখে নাক সিসকায় বনে বিয়েতেও আবার কোনো পর্দা নাকি কথা বলেন ঠিক কিনা আবার আমাদের সমাজে কিছু মহিলা আছে এমন কিছু লেবাস পরে এমন কিছু পর্দা পরে টাইট ফিট বোরকা কথা বলেন ঠিক কিনা টাইট ফিট এখন কিছু সময় তো নাই কি বলবো আপনারা কিছু কিছু মহিলা আছে আজকের বর্তমান সমাজে এমন এমন বোরকা পরে টাইট ফিট বোরকা একেবারে খুলতে গেলে ছিঁড়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আর কিছু কিছু এমন এমন বোরকার মধ্যে এখন আয়না লাগানো হয়েছে আয়না যে ঝিলিক মারে না আয়না লাগানো আয় নাম না হই এমন টাইট ফিট বোরকা পরা হয় ইসলামে তোমাকে এই সকল বোরকা পরার জন্য কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা বোরকা পরলে তো এমন বোরকা হওয়া উচিত যে বোরকা পরলে মানুষের অবয়বতে দেখা যাবে না এখন বোরকা পরলে আরো বেশি আকর্ষণীয় লাগে কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন যায় চোখ চোখ অন্য দিকে যাবে চোখ আরো ওর দিকে যায় আয়না মানে আয়না মানে আসো আমার দিকে দেখো এই কথা বলেন ঠিক কিনা এমন কিছু টাইট ফিট বোরকা পরে আমার মায়েরা আমি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করি এই পেখানে যত মহিলা আছেন সবার পর্দা ঠিক আছে সবার বোরকাটা ঠিক আছে আবার ভাইরা সত্যি কারণ তো মুসলমান হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন কারিমের ভিতরে বলে দিলেন কি বলে দিলেন সবাই জুড়ে বলুন আল্লাহ একবার আল্লাহ রাব্বুল আলমের বললেন হে দুনিয়ার বান্দারা দুনিয়ার যে মনে তোমরা সত্যি আমি আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো তোমরা ভয় করো আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মর আমরা কি আল্লাহকে ভয় করি না 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 গতবার আমি বলেছি আমরা যতটুকু একজন এমপি কে দেখে যতটুকু ভয় পাই যতটুকু একজন চেয়ারম্যান কে দেখে যতটুকু ভয় পাই যতটুকু একজন র‍্যাপ কে দেখে যতটুকু ভয় পাই যতটুকু একজন পুলিশ কে দেখে যতটুকু ভয় পাই এতটুকু ভয় যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ রে করত জীবনেও কোনোদিন গুনাহ করত না কথা বলেন ঠিক কিনা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে পারি নাই এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন হে দুনিয়ার বান্দারা দুনিয়ার জীবনে তোমরা মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না আমরা কি মুসলমান না আমি গতবারও বলেছি আমরা কেমন মুসলমান নামাজও পড়ি সুদ খাই কথা বলেন ঠিক কিনা নামাজও পড়ি দুধে পানি মেশাই কথা বলেন ঠিক কিনা নামাজও পড়ি বলে সুবহানাল্লাহ রাব্বিয়াল আলা 33 কোটি আলহামদুলিল্লাহ 2 লাখ সুদের উপর টাকা 4 লাখ কথা বলেন ঠিক কিনা নামাজও পড়ি অন্যের মাথায় বাড়ি বাড়ি নামাজও পড়ি নিজের মেয়ের জমি ছেলের রেখে দেই কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে হবে সত্যিকার মুসলমান দুনিয়ার জীবনে আমি যাকে ইচ্ছে তাকে শুধু ছেলে দেই যাকে ইচ্ছা আমি তাকে শুধু মেয়ে দেই যাকে ইচ্ছা আমি তাকে ছেলে মেয়ে আমি উভয় মিলাই দেই যাকে ইচ্ছা হয় আমি তাকে শুধু ছেলে দেই যাকে আমাদের সমাজ আবার কিছু কিছু মহিলা আছে আল্লাহর চোখ আসলেই কানা আল্লাহ শুধু আমারই মেয়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা 
আমাদের সমাজে এমন কিছু মহিলা আছে আমার মায়েরা তোমাদেরকে বলতে চায় তোমরা তকদিরকে বিশ্বাস করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা নাম্বার এক হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার মতো বিশ্বাস করতে হবে আমাদের নাম্বার দুই হলো নবীজিকে বিশ্বাস করতে হবে আমরা কেমন নবীজিকে সত্যিকার তো বিশ্বাস করি না নবীকে যদি আমরা বিশ্বাস করতাম নবীর মতো দাঁড়িয়ে রাখার চেষ্টা করতাম কথা বলেন ঠিক কিনা নবীর মতো টুপি পরার চেষ্টা করতাম কথা বলেন ঠিক কিনা নবীর মতো দাঁড়িয়ে রাখার চেষ্টা করতাম নবীর মতো পাঞ্জাবি পরার চেষ্টা করতাম কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা ভালোবাসি সালমান খানকে কথা বলেন ঠিক কিনা ভালোবাসি শাহরুখ খানকে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা কেমন মুসলমান আমরা ওয়াজ মাহফিল হনে পড়ে আমরা ওয়াজ মাহফিলে আমরা আসতে চাই না কথা বলেন ঠিক কিনা এই দুনিয়ার মুহে পড়ে কত মুসলমান নামাজ রোজা সব ছাড়িয়া দেখে টিভির গান ওরা কিসের মুসলমান ওরা কিসের মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা এই দুনিয়ার মুহে পড়ে কত মুসলমান নামাজ রোজা সব ছাড়িয়া দেখে টিভির গান ওরা কিসের মুসলমান ওরা কিসের মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের সমাজে কিছু কিছু বুইরা দেখবেন যে এক ঠাঙ্গে সেটা কবরে তারপরে জন্মের মতো টিভি দেখে কথা বলেন ঠিক কিনা আর মাইয়ার নাচন দেখে জিব্বা আমটাই কথা বলেন ঠিক কিনা দাড়ি টুরি সব পাইকে গেছে গাল এদিকে ঢুকে আরেক দিকে বাড়াই বসে তাও টিভি ছাড়ে না কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়াজ মাহফিল হইলে কোথাও সে থাই যাইতে চাই না রাত্রি জায়গা দেখতে পারে সুন্দরী মাইয়ার নাচন কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়াজ মাহফিল হইলে কোথাও সে থাই যাইতে চাই না মন রাত্রি জায়গা দেখতে পারে সুন্দরী মাইয়ার নাচন কথা বলেন ঠিক কিনা যারা ওয়াজ মাহফিল সাইরা মোবাইলে ইন্টারনেটে কি দেহে খালি আল্লাহর জিকির দেহে নাকি আমার মতো হুজুরই যদি কি বলবো আমার মতো হুজুর ইন্টারনেট হাতে নিলে আমরা তো ইমান ধরে রাখবার ভাই না আমি ব্যক্তিগত কথাই বলতেছি মাঝে মাঝে এমন এমন পিকচার আইসে পড়ে যে মনে চাই যে আর একটু ঢুকি তখন আবার ভয় করি আল্লাহ থাক এই এই পিকচার দেখে কোনো গুণা করবো না আমরা হুজুররাই তো ইমান ঠিক রাখতে পারি না সাধারণ মানুষ কেমনে ঠিক রাখে কোন কথা বলেন ঠিক কেন কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন তাহলে বলতে চাই কিছু কিছু মানুষ আছে এত রাত্রে মোবাইল টুবাইল মাওয়াল মাহাবির শুনতে আসে না কষ্ট করে জাহাঙ্গীর সাহেব এখানে মাহাবির করেছেন কিছু কিছু লোক দেখেন টিভির সামনে বসে আছেন কথা বলেন কর কি কেনা মাইয়ার নাচন দেখতেছে না मुसलमान 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 कथा बोलें कथा बोलें সারা সপ্তাহ মসজিদের খালি নামাজ পড়ার মানুষ নাই মাসাল্লা শুক্রবারে দেখি লোকের অভাব নাই সারা সপ্তাহ মসজিদ খালি নামাজ পড়ার মানুষ নাই সারা সপ্তাহ মসজিদ খালি জুমার দিন কোন মানুষ নাই সারা সপ্তাহ মসজিদ খালি নামাজ পড়ার মানুষ নাই মাসাল্লা শুক্রবারে নেতাগিরি রবাব নাই কথা বলেন ঠিক কিনা কিছু কিছু লোক আছে সারা জীবনে কোন পাঁচ ওয়াক্তে কোন নামাজ নাই নো মসজিদের সাথে সম্পর্ক নাই শুক্রবার আইলেই সুন্দর জমা করে আমি তো অমুক সমুখ আমার এডে মারবেন এডে মারবেন কথা বলেন ঠিক কিনা সারা ইবার তো ইবার তো আর সামনে নির্বাচন আইতেছে দেখবেন যে জুমা মসজিদে তো এখন মানুষের অভাব থাকবো না কথা বলেন ঠিক কিনা মুসল্লি মিষ্টি খাওয়ার মুসল্লি शुक्रवार नाम इमाम सहेबर आगे नाम शेष कर आए पड़े कथा ठीक है আছে কিনা বলেন বেজার হইতেছেন 
এদিকে নাই আমাদের এদিকে বই রেখেছে জুমার নামাজে দুই রাকাতের পরে চার রাকাত নামাজটা কি বাদার জুমা এটা কি নফল না ওয়াজিব হ্যাঁ এটা না পড়লে সওয়াব হয় না গুনাহ হয় গুনাহ হয় কোন মাতা পরে কোন মুফতি তোরে শিখাই দিছে দুই রাকাত পরে দৌড় দিবি হারামজাদা কাট করে হারাম তোরে কথা বলেন ঠিক কিনা ইসলাম দারে শেষ করে দিছে এই সকল বন্ধুরা কথা বলেন কথা বলেন বেজার হইতেছেন বেজার হন না ইনশাআল্লাহ আমরা যারা এরকম নেসার থাকতেও পারে ছাইরা দিব ইনশাআল্লাহ তিন ঘন্টা সিনেমা দেখো একটা মোবাইলে তুমি মোবাইলে ডাউনলোড দিয়ে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা তুমি সিনেমা দেখতে পারো তোমার মসজিদে গেলে তোমার জাহান্নামের আগুন শুরু হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা মসজিদে তোমার সময় ব্যয় করতে চাও না কথা বলেন ঠিক কিনা তিন ঘন্টা সিনেমা দেখি ফেসবুকে থেকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের যুবকদের তে নেটওয়ার্ক কোম্পানি কিনে নিছে কথা বলেন ঠিক কিনা বাংলা লিংক 6টা থেকে রাত সকাল 10টা পর্যন্ত ফ্রি দিছে এখন যুবকরা আর ঘুমায় না উঠে পড়ছে মেসেঞ্জার ব্যবহার করা অথচ এখন এই ফ্রি দেয় নাই 10টা পর্যন্ত ঘুমায় সে যুবকরা আমার ভাইয়েরা এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে সত্যিকার অর্থে মুসলমান আমাদের হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা রাসূলের মত হতে হবে আবার দুনিয়ার জীবনে যারা নাকি রাসূলের মত ধরে রাসূলের মত যারা দাড়ি টুপি পরে তাদের কিছু লোক আছে দেখতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা খালি কিছু কিছু লোক কয় হুজুরের দোষ কথা বলেন ঠিক কিনা এই কথা গতবার বলেছি হুজুর যদি দাওয়াত খায় বসে থাকে কল হুজুর দাওয়াত খাইতে 40টা নরবার বাইতে আছে না কথা কোন ঠিক কিনা দাওয়াত খায় দৌড় দিলে কল হুজুরের আরো দাওয়াত আছে হুজুর যদি বয়সে থাকে বলে হুজুর টাকা লাগে বয়সে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুর যদি লম্বা জামা পরে বলে হুজুরের তে পাঞ্জাবির দাম বাড়াইলো কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুর খাটা জামা পরে বলে হে টেডি হুজুর মডার্ন হুজুর আলতা মডার্ন হুজুর কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুর ওয়াজ করে যদি টাকা নেয় বলে হুজুর ওয়াজ করে টাকা নেন কোন হাদিসে বলেন দেখাই দিয়া যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আর যদি আমরা বিশ্বাস করে নাম ফুরায় নেই কই এটা কম দামি মুক্তা 3 4 হাজার টাকার বক্তা আর ওয়াজ শুনুন যাব না কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা যদি বলি যে না ওয়াজ টাকা টাকা ফুরায় নিমু না কয় কি বলে कथा কয় হুজুরা দেশ খাইলে আমরা কিচ্ছু খাই নাই এর হচ্ছে নবীর दुश्मन কথা বলেন ঠিক কিনা কিছু কিছু লোক আছে দাড়ি রাখে নাই মুস দাড়ি নাই টুপি নাই পাঞ্জাবি নাই কিন্তু হুজুর করে দেখলে ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কিনা এই সকল লোক তওবা করলে কোন রকম আল্লাহ পাকে দে জান্নাত দিব বলে সুবহানাল্লাহ আবার কিছু কিছু লোক আছে নিজেও দাড়ি রাখে নাই কিন্তু আরেকজন দাড়ি ওয়ালাকে দেখলে ঘৃণা করে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জীবনেও জাহান জান্নাতে যাবে না এই শয়তানের ভাই আমার ভাইরা আমার বিশ্ব অনুবিকে নিয়ে আগে ও সরযন্ত্র হয়েছিল বর্তমানে ও সরযন্ত্র করা হয়েছে হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার নবীজি এতে কালের বেশ কিছুদিন পরে আমার নবীজির মৃত লাশ নিয়ে সরযন্ত্র করা হয়েছিল কথা বলেন ঠিক কিনা আমার নবীজি দুনিয়া থেকে যখন ইন্তেকাল হয়ে গেলেন কিছু কিছু ইহুদিরা চিন্তা করেন যে করে হোক বিশ্ব নবীর মৃত লাশ দুনিয়ার জীবনে আমাদের চুরি করতে হবে আমার ভাইরা तीन जन इहुदी বিশ্ব নবীর মৃত লাশ চুরি করার জন্য তারা মদিনায় রওনা হয়ে গেলেন আমার ভাইরা আপনারা কি শুনতে বুঝতেছেন আমার ভাইরা বিশ্ব নবীর মৃত লাশ চুরি করার জন্য তিন জন ইহুদী মৃত লাশ চুরি করার জন্য মদিনার জমিনে তারা এসে পড়লো আবার ভাইরা সেই তিন জন ইহুদি তারা হলো আসলে ইহুদি তারা লম্বা টুপি পরেছে লম্বা দাড়ি পরেছে লম্বা দাড়ি রেখেছে লম্বা জুব্বা পরেছে দেখে কোনো চেনা আর উপায় নাই তারা আমার বিশ্ব নবীর কবরের মাত্র 20 হাত পাশে তারা বসে গেছে আমার ভাইরা বিশ্ব নবীর মৃত লাশ তারা চুরি করবে ইহুদিরা জানে বিশ্ব নবীর লাশ মাটিতে কোনোদিন হজম করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা বিশ্ব নবীর মৃত লাশ কখনো কোনো মাটি হজম করতে পারে না নবীর পুরো লাশ মাটিতে হজম করতে পারে না এই ইহুদিরা চিন্তা করলো আমরা যদি বিশ্ব নবীর মৃত লাশ যদি আমরা চুরি করি আমাদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে যাবে আমাদের মুসলমানদের নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়বে মুসলমানদের কোনো চিহ্ন থাকবে না মুসলমানদের কোনো নেতা থাকবে না বিশ্ব নবীর লাশ তারা চুরি করার জন্য কবরের পাশে ঘরে বসে গেল সেই কবরের 
পাশে বসে কি আর তারা কি করে দিনের বেলা ইবাদত বন্ধ করে করে আর রাত রাতের বেলায় বিশ্ব নবীর লাশ চুরি করার জন্য মাটি খনন করে আবার ভাইরা কেমনে খনন করে যায় নামাজ বিছায় আছে যায় নামাজের নিচে কাঠ বিছায় মাটি গর্ত করে বিশ্ব নবীর লাশ তারা চুরি করবে এই চুরি যখন করবে একবারে বিশ্ব নবীর चुरी कर समस्त मदीना जुड़े तीना जे प्रशंसा छड़ा पड़ल समस्त मदीना जुड़े प्रशंसा छड़ा पड़ल मदिनार जीवन मदिना तीन जन इहुदी एस तीन जन मुसलमान एस नाम मुसलमान सारा दिन तसुलर एस के थे सारा दिन इबादत बंदे की कर रसुल कबर थे तरफ कन्न को सारा दिन ना खाया तरा कबर पार्शे बस एम मुसलमान एम नबी प्रेमी हम जीवन देखी ना कम नबी प्रेमी मुसी बंदी घुमे स्वप्ने देखा दिल्ली देखा दिल खबर घूमे जगह पे गुम थे 
মর্যাদায় করে দুটি হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তিনি কান্না করছেন আবার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন চোখের পানি ছেড়ে দেয় বলছেন আয় আল্লাহ তাআলা গো জীবনে কোন দিন এই চোখটা দিয়ে আমি রাসূলকে দেখি নাই জীবনে আমি কোন দিন এই চোখটা দিয়ে আমি রাসূলকে দেখি নাই আমি ইমাম সাহেবের কত রাসূলের কথা শুনেছি বক্তা সাহেবদের সাথে কত কত আর রাসূলের কথা শুনেছি কিন্তু আমি কোন দিন রাসূলকে আমি দেখতে পাই নাই আজকে স্বপ্নের ভিতরে আমার নবীজিকে আমি দেখতে পেলাম আয় আল্লাহ তাআলা আমার চক্ষু দুটুকে তুমি শীতল বানায় দিও আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার নামাজ পড়ে দোয়াটা শেষ করে তিনি এবার বমব চিন্তা তিনি ধীরস্থির মনটা স্থির করলেন কি স্থির করলেন যে করেই হোক এই তিন জন ইহুদিকে আমার খুঁজে বের করতে হবে তিনি বাদশাহ নুরউদ্দিন টেনশনে পড়ে গেলেন তিনি চিন্তা করলেন যে করেই হোক এই তিন জন ব্যক্তিকে আমার খুঁজে বের করতে হবে আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার তিনি মদিনায় জুরে মানুষ লাগায় দিলেন গোয়েন্দা বিভাগের লোক লাগায় দিলেন লুক লাগায় দিলেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না এক পর্যায়ে বাদশাহ নুরউদ্দিন তিনি হতাশায় পড়ে গেলেন আর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন আয় আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে এই তিনজন ইহুদিকে যদি আমি খুঁজে বের করতে না পারি কিয়ামতের ময়দানে আমার রাসূলকে আমি কি জবাব দেব আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার কি ফোন দিয়ে আকলেন বাদশাহ নুরউদ্দিন বলতেছেন হে শূন্যরা তোমরা যাও মদিনার জীবনে মদিনাতে যত বাহির থেকে যত বিদেশি মেহমান এসেছে সমগ্র বিদেশি মেহমানকে তোমরা আমার ঘরে দাওয়াত দিলা আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার তিনি কি করলেন বাদশাহ নুরউদ্দিন তিরা করে আড়ালে দাঁড়ায় আছেন তিনি সমস্ত মেহমানকে দাওয়াত দিলেন দাওয়াতের মধ্যে দেখতেছেন সমস্ত বিদেশি মেহমান আসছেন কিন্তু রাসূল যে স্বপ্নের ভিতরে দেখে দিয়েছেন সেই তিনজন চেহারার ব্যক্তি একটা লোকও সেই স্বপ্নের চেহারার লোকের সাথে মিলতেছে না চিন্তায় পড়ে গেলেন সমস্ত লোকগুলো যখন চলে গেল তখন সৈন্যদেরকে বললেন সৈন্যরা সত্যি করে বলো সব লোককে তোমরা কি দাওয়াত দিয়েছো মদিনার সবাইকে দাওয়াত দিয়েছো আপনাদের বাচ্চা ডেকেছেন তখন তিনারা বললো যাও আমরা আসেকে আমরা রাসুল এসকে আসি আমরা যেতে পারবো না কিরম এসকে আসে কিরম এসকে আসে লাস্ট করার এসকে আসে এবার কি করলো বাদশাহ নুরউদ্দিনের সন্দেহের তিনটা সেই দিকে বিদে গেল আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন তিনি বুঝে ফেললেন নিঃসন্দেহে তিনজন হবে আমার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার আর দেরি না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন রওনা হয়ে গিয়া আমার বিশ্ব নবীর কবরের পাশে দাঁড়ায় গেলেন আজকে বর্তমান নবীজি বর্তমান সময়ে নবীজির রওজা যেরকম ওয়াজ করে ঘেরাও করা কিন্তু আগের যুগে এমনটা তো কখনোই ছিল না যারা হজ করেছেন তারা জানবেন আগে কিন্তু নবীর কবরটা কিন্তু এরকম ছিল না উন্মুক্ত ছিল কবরটা জিকির করতেছেন রাসুলের এসকে গান গাচ্ছেন কেমন দেখেন এরকম তিনজন লোক ঘুমটা পড়ে আছেন এবার বাদশাহ নুরউদ্দিন দেরি না করে বাদশাহ নুরউদ্দিন প্রথম ব্যক্তি ঘুমটা এরকম করে তুলে ফেলল আমার ভাইরা প্রথম ব্যক্তির ঘুমটা যখন তুলে ফেলল স্বপ্নে যে দেখিয়েছিলেন সেই ব্যক্তির সঙ্গের চেহারা হুবুহু বিল হয়ে গেল স্বপ্নে যে দেখেছিলেন সেই তিনজন ব্যক্তির চেহারা হলো চক্ষু হলো নীল বর্ণের তারা উচ্চ লম্বা মানুষ ছিলেন আবার ভাইরা বাদশাহ নুরউদ্দিন এবার কি করলেন যখন প্রথম ব্যক্তির ঘুমটা তুলে ফেললেন হবুহু সেই ব্যক্তির সাথে চেহারা মিলে গেল এবার বাদশাহ নুরউদ্দিন বললেন তোমরাও কৌশল করো আল্লাহ কৌশল করে তোমাদের কৌশল পড়া বুধু আল্লাহর কৌশল বিজয় বলুন সুবাহ আমাদের বাংলাদেশে এরকম কিছু আশেকের আসল আছে দেখবেন আশেকের আসলে জিকিরের জিকিরের সুরে কাপড় খুলে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা 
কি বলে কি বলবো লজ্জা লাগে ওই পেটি কুট থাক ब्लाउজ যাক পেটি কুট যাক ছায়া যাক সব যাক তবু বাবা খুশি থাক কথা বলেন ঠিক কিনা এরকম কিছু পীর পাওয়া যায় কথা বলেন ঠিক কিনা বাংলাদেশে এরকম কিছু পীর পীর না পীর আছে আমি কিন্তু পীরের বিরুদ্ধে লোক নয় অবশ্যই পীরের পক্ষে কিন্তু ভন্ড পীরের বিপক্ষে কথা বলেন ঠিক কিনা বাংলাদেশে কিছু পীর আছে আশেক রাসূল আছে দয়া পার্টি ভাই মহিলাদেরকে দিয়ে কথা বলেন ঠিক কিনা যেই সকল পীরের দরবারে পর্দার নসিহত করা হয় না পর্দার ব্যাপারে নসিহত করা হয় না তারা পীর জাদা হতে পারে তারা হলো আস্তা হারাম জাদা কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন কথা বলেন যখন তেপ চাদর তুলে ফেললো সেই তৃতীয় ব্যক্তির চেহারাটা খুলে বনে গেল শেষ করে দিচ্ছে আমার ভাইয়েরা এক পর্যায়ে বাদশাহ নুরউদ্দিন কি করলেন বললেন কি করো তোমরা আমার নবীজির লাশ কোন দিক দিয়ে চুরি করতে আগে বলো এবার তিনজন লোক বলে হুজুর আগে বলেন আমাদেরকে আপনি ছেড়ে দিবেন আমাদের কোনো কিছু করবেন না বাদশাহ নুরউদ্দিন বলে ছাড়বো কি ছাড়বো পরের কথা আগে দেখায় দে আমার নবীজির লাশ কোন দিক দিয়ে তোমরা চুরি করছো আমার ভাইয়েরা গ্রেফতার করে ফেললেন কবজায় তিনি নিয়ে ফেলার পরে বাদশা নুরউদ্দিন যখন এই কথা বললেন তিনজন লোক সেই জায়নামাজ গুলো ছড়ায় ফেললেন কাক গুলো ছড়ায় যখন দেখলেন এরকম করে গর্ত আবার বাইরা বাদশা নুরউদ্দিন কে বলা হলো এই দিক দিয়া বিশ্বনবীর লাশ আমরা চুরি করতেছি আমার বাইরা বাদশা নুরউদ্দিন এবার কি করলেন আর তিনি না করে বাদশা নুরউদ্দিন হামু দিয়া হামাগুরি দিয়া গাত গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল